ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം പ്രധാനമായും നാല് നമ്പർ സിസ്റ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ഒന്നാമത്തത് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പത്ത് എന്നാണ് പത്ത് അതായത് പത്ത് സിമ്പിളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പത്ത് സിമ്പിളുകൾ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ വരെ അപ്പോൾ എത്രണ്ണമായി മൊത്തം സൂറ മുതൽ നയൻ വരെ വരുമ്പോൾ പത്തെണ്ണമായി ഇനി ഈ സിമ്പിളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇരുപത്തി ഒൻപത് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഏത് സംഭവിക്ക് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് അത് നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ വരുന്ന സിമ്പിളുകൾ ചേർത്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ബേസ് വാല്യൂ പത്തും കൂടെ എഴുതണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പിലെ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസ് വാല്യൂ കൂടി എഴുതണം ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നമുക്ക് എഴുതാം നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ബേസ് ടെൺ ഇനി ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ പോയിൻ്റുള്ള ഒരു സംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ബേസ് ടെൺ ഇതെല്ലാം എന്തിന് എക്സാമ്പിളുകളാണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ വരുന്ന സംഖ്യകളും ടെ കോമ്പിനേഷനും ബേസ് വാല്യൂ ടെണ്ണുമാണെങ്കിൽ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു സംഖ്യ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എം എസ് ഡിയും എൽ എസ് ഡിയും എഴുതാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എം എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ് എം എസ് ഡിയും എൽ എസ് ഡിയും ചോദിക്കാറുണ്ട് എം എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ് അതേപോലെ എൽ എസ് ഡിയും ചോദിക്കും എം എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ് എൽ എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സംഖ്യയുടെ ലീസ്റ്റും മോസ്റ്റും നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിള് നമുക്കിപ്പോൾ എഴുതാം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് ബേസ് ടെൻ എന്നുള്ള സംഖ്യയുടെ എം എസ് ഡി ഏത് എൽ എസ് ഡി ഏത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ഓരോ പൊസിഷൻ വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം അപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഏതാണ് ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ സ്ഥാനമാണ് എട്ട് പത്തിൻ്റെ ആണ് മൂന്ന് നൂറിൻ്റെ ആണ് ഒന്ന് ആയിരത്തിൻ്റെ അപ്പം എം എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് ആയിരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം എൽ എസ് ഡി ഏതായിരിക്കും കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് ഒൻപത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം ഇങ്ങനെയാണ് എം എസ് ഡിയും എൽ എസ് ഡിയും എഴുതുന്നത് ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് എട്ട് ബേസ് ടൺ അതിൻ്റെ എം എസ് ഡിയും എൽ എസ് ഡിയും എം എസ് ഡി എത്ര ആയിരിക്കും എം എസ് ഡി രണ്ട് അതാണ് നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ സ്ഥാനമാണ് എഴുതേണ്ടത് അഞ്ച് ഒറ്റയുടെ സ്ഥ
ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകാം അതുകൊണ്ട് നോക്കണം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുക ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് വൺ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ അതിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് എട്ടായിരിക്കും എൽ എസ് ഡി ഇനി രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയാം രണ്ടാമത്തത് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം അപ്പം ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞു ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഡെസിമൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡെസി എന്ന് പറഞ്ഞ പത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈനറി ബൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു അപ്പൊ ആ രണ്ട് നമ്പറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സിമ്പിൾ ഏതൊക്കെ ഡെസി ആയിരുന്നെങ്കിൽ സീറോ മുതൽ ഒൻപത് വരെ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ സിമ്പിൾ ഉള്ള ഏതൊക്കെയാണ് സീറോയും വണ്ണും അപ്പം ബൈനറി നമ്പർ എഴുതുമ്പോൾ സീറോയുടെയും വണ്ണിന്റെയും കോമ്പിനേഷനും അതെന്തായിരിക്കും ബൈനറി നമ്പർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എഴുതാം വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ബേസ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം ടു ആയിരിക്കണം പറയാനുള്ള കാരണം ഇത് ബേസ് വാല്യൂ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ ആകാം ഡെസിയിൽ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവിടെയും നമുക്ക് എഴുതാലോ ആയിരത്തൊന്നും എഴുതാലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നമ്പറാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ബൈനറി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബൈനറിയിൽ വണ്ണും സീറോ അല്ലാതെ വേറൊരു സംഖ്യ വരാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഡെസിമലിൽ ഏത് വേണേലും വരാം സീറോ വരാം വൺ വരാം ടു വരാം ത്രീ വരാം ഫോർ ഒക്കെ വരാം ബൈനറിയിൽ ഏതേ വരാൻ പാടുള്ളൂ വണ്ണും സീറോയും മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ബേസ് വാല്യൂ രണ്ടായിരിക്കാം അതിൻ്റെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ വൺ വൺ സീറോ വൺ ബേസ് ടു വൺ വൺ സീറോ വൺ ബേസ് ടു ഇനി എൻ്റെ പോയിന്റ് ഉള്ള സംഖ്യ എക്സാമ്പിൾ ട്രിപ്പിൾ വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ വൺ ബേസ് ടു ഇതാണ് പോയിന്റ് ഉള്ള സംഖ്യക്കുള്ള എക്സാമ്പിളുകൾ ഇനി ഇതിനും ചോദിക്കും ഡെസിമലിനാണ് അപ്പം പറയുന്നത് എം എസ് ഡി എന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എം എസ് ബി ആണ് പറയുക മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എം എസ് ബി മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് അതേപോലെ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റും ഉണ്ട് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു സംഖ്യ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ വരാറുണ്ട് എം എസ് ബിയും എൽ എസ് ബിയും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ആൻസർ എഴുതി നോക്കാം ട്രിപ്പിൾ വൺ ബേസ് ടു ഇതിൻ്റെ എം എസ് ബി ഏത് എൽ എസ് ബി ഏത് ഇതിനെയും ഉണ്ട് വാല്യൂ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പവർ വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട് പൊസിഷൻ വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ആദ്യത്തെ വൺ ആദ്യത്തെ വൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ അതാണ് അതാണ് എം എസ് ബി മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് വിത്ത് വൺ എം എസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ അതുപോലെ എൽ എസ് ബി എഴുതാം രണ്ടും വൺ തന്നെയാണ് ലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വണ്ണ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം വൺ സീറോ വൺ സീറോ ബേസ് ടു ഇതിൻ്റെ എം എസ് ബിയും എൽ എസ് ബിയും ഏതാണ് മോശം നിൽക്കുന്നത് വൺ ലീസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നതോ സീറോ ഒരു പോയിന്റ് ഉള്ള സംഖ്യ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം വൺ സീറോ വൺ പോയിന്റ് വൺ സീറോ വൺ ബേസ് ടു അപ്പൊ ഇതിന്റെ എം എസ് ബിയും എൽ എസ് ബിയും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഏതാണ് എം എസ് ബി എം എസ് ബി പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ അത് എം എസ് ബി വണ് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ എൽ എസ് ബിയും വണ് തന്നെയാണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം എൽ എസ് ബി വൺ 
അപ്പം ഇങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എക്സാമ്പിളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് ബി ഏതാണ് എൽ എസ് ബി ഏതാണെന്ന് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒക്ടൽ മൂന്നാമത്തതാണ് ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒക്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഒക്ട ഡെസി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ബൈനറിക്ക് ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഒക്ടൽ ഒക്ട എത്രയാണ് എട്ട് അപ്പൊ എട്ട് സിമ്പിളുകളാണ് അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും സൂറോ മുതൽ സെവൻ വരെ സൂറോ മുതൽ സെവൻ വരെ വരുന്ന നമ്പറുകളാണ് ഒക്ടൽ നമ്പറിൽ വരുന്ന സിമ്പിളുകൾ സൂറോ വൺ ടു എക്സെട്ര സെവൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എഴുതിയാലും മതി ഇഷ്ടമുള്ളത് എഴുതാം ട്വൻറ്റി സെവൻ ബേസ് എയ്റ്റ് അതൊരു ഒക്ടൽ നമ്പറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതേപോലെ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ബേസ് എയ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഒക്ടൽ നമ്പറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ നമ്പർ സിസ്റ്റമായ ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പറെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം നാലാമത്തതാണ് ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഡെസിമലിൽ പത്തെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് ബൈനറിയിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒക്ടലിൽ എട്ടെണ്ണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹെക്സ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഹെക്സ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് ഹെക്സ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് ഇനി ആ സിമ്പിളുകൾ ഏതൊക്കെ അതാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ ഹെക്സ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ വരുന്ന പത്ത് സിമ്പിളുകളും സീറോ മുതൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള പത്ത് നമ്പറുകളും അതിൻ്റെ കൂടെ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് വരെ വരുന്ന ആറ് ലെറ്ററും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് എന്ത് ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ വരുന്ന പത്ത് നമ്പറും എ മുതൽ എഫ് വരെ വരുന്ന ആറ് ലെറ്ററും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് എക്സ ഡെസിമൽ ചേരുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ വേണമെന്നില്ല ഏത് എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബേസ് പതിനാറ് വേറെ എക്സാമ്പിൾ ട്വൻറ്റി എ ട്വൻറ്റി എ ബേസ് പതിനാറ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും ഉണ്ട് ലെറ്ററും ഉണ്ട് നമ്പറും ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ പോയിൻറ്റുള്ള സംഖ്യ എഴുതാം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് സി വൺ ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇതാണ് നാല് നമ്പർ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് ഡെസിമൽ രണ്ടാമത്തത് ബൈനറി മൂന്നാമത്തത് ഒക്ടൽ നാലാമത്ത് ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇത് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ നമ്പർ സിസ്റ്റം തന്നിട്ട് ഡെസിമലിൽ നിന്ന് ഒക്ടലിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമലിൽ നിന്ന് ബൈനറിയിലോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകണം ഒരു പാലമിട്ടാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകണം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിനിയും ഓരോ നമ്പർ സിസ്റ്റം കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ അത് നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെസിമൽ ബൈനറി ഒക്ടൽ ഹെക്സ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡെസിമലിൻ്റെ ഒൻപത് നമ്പറുകളാണ് സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന സംഖ്യകളാണ് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ളതിൻ്റെ എഴുതുകയാണ് പതിനഞ്ച് വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ ബൈനറി നമ്പറും ഉണ്ട് ബൈനറി നമ്പർ എത്ര എണ്ണേ ഉള്ളൂ സീറോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും സീറോ രണ്ടാമത്തെ വണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസിമലിൽ ഒൻപത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എത്ര പത്ത് എഴുതി പിന്നെ പതിനൊന്ന് പോയി അതേപോലെ ബൈനറിയിൽ സീറോയും വണ്ണുമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത സീറോയും വണ്ണും മാത്രം വരുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് വൺ സീറോ പിന്നെ എത്ര വരിക പതിനൊന്ന് വൺ ഡബിൾ സീറോ വൺ സീറോ വൺ 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 സീറോ ട്രിപ്പിൾ വൺ അത് കഴിഞ്ഞ എത്ര വരും ആയിരം വൺ ട്രിപ്പിൾ സീറോ പിന്നെ ആയിരത്തി ഒന്ന് വൺ ഡബിൾ സീറോ വൺ പിന്നെയോ ആയിരത്തി പത്ത് 
അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി പതിനൊന്ന് ഇതൊക്കെ എഴുതി പഠിക്കണം പിന്നെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഇനി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഇനി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്ത് ലാസ്റ്റ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ വൺ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വരെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് അതിന് അടുത്ത പതിനാറ് പതിനേഴ് അങ്ങനെ പോകാം നമുക്ക് ഈ ചാർട്ട് പഠിക്കുക ഇനി ഒക്ടൽ ഒക്കൽ ഒക്ടലിൻ്റെ ഏതാ വാല്യൂ വരിക സീറോ മുതൽ സെവൻ വരെ നമുക്കറിയാം സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഒൻപത് പറ്റുമോ ഇതൊന്നും ഒക്ടൽ അല്ല ഇനി വരുന്നത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പിന്നെ പതിനെട്ടൊന്നും ഇല്ല പത്തൊമ്പത് ഇല്ല പിന്നെ അടുത്ത നമ്പർ ഇരുപതായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് എക്സ് എഴുതാം എക്സ് തുടങ്ങുന്നത് ഏതോ അതാണ് സീറോ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് എഴുതാം ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് എഴുതാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ വാല്യൂ വരുന്നത് എ ആണ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഇപ്പം ഈ ചാർട്ട് നമ്മൾ നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം നമുക്കിത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും ഇപ്പം കണ്ട നാല് ഡെസ് സംഖ്യകൾ മൊത്തം നമ്പർ സിസ്റ്റം എഴുതിയാൽ ഡെസിമൽ ബൈനറി ഒക്ടൽ എക്സ സീറോയ്ക്ക് ഡെസിമൽ സീറോയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി വാല്യൂ എത്ര സീറോ ഒക്ടൽ വാല്യൂ സീറോ എക്സാ വാല്യൂ സീറോ അതേപോലെ ചിലപ്പം ചോദിക്കും ഡെസിമൽ പത്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി നമ്പർ എത്തെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ബൈനറി വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ സീറോ വൺ സീറോ അതിന് ഈക്വൽ ആയ ഒക്ടൽ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് അതിന് ഈക്വൽ ആയ ഹെക്സ് എത്രയാണ് എ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കൺവേർഷനൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും ഇനി എങ്ങനെയാണിത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മളിനിയും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി തുടർച്ചയായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ കൺവേർട്ട് ബൈനറി നമ്പർ ടു ഡെസിമൽ നമ്പർ ബൈനറി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് വണ്ണും സീറോയും മാത്രമുള്ള സംഖ്യ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഏതൊക്കെ വണ്ണും സീറോയും അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എഴുതുകയും ബേസ് വാല്യൂ രണ്ട് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് നമ്പറാണ് ബൈനറി നമ്പറാണ് അതിനെ എങ്ങനെ ഡെസിമലിലോട്ട് മാറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കൂടി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ സീറോ വൺ ബേസ് ടു സീറോ വൺ ബേസ് ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ടു എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോന്നിനും പവർ വാല്യൂ കൊടുക്കണം റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയ്ക്ക് പവർ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും സീറോ പിന്നെ വൺ ടു അങ്ങനെ റൈറ്റിലോ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് കൂടി കൂടി പോകും ഇനി താഴെ വൺ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ടു അതിനകത്ത് ടു റേസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത്ര ആണ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു സീറോ ആണ് ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും പവർ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പം വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഇനി എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഫോർ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബേസ് ടെൻ ഇതാണ് വൺ സീറോ വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ ഒരു ഡിജിറ്റും കൂടെ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടൂ കൊണ്ട് കൂടി ഗുണിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം വൺ സീറോ വൺ വൺ ബേസ് ടു വൺ സീറോ വൺ വൺ ബേസ് ടു എല്ലാ ഡിജിറ്റിനെയും ടു കൊണ്ട് ആദ്യം ഗുണിച്ച് എഴുതുന്നിട്ട് പിന്നെ പവർ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇത് നമ്മൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് 
ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പവർ വാല്യൂ കൊടുക്കുക ആദ്യത്തെ വാല്യൂ സീറോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ത്രീ ടു ടു ത്രീ അങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഇനി വൺ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ത്രീ ആണ് ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു സീറോ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ പവർ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും ടു റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സംഖ്യയിൽ സോറി ടു റേസ് ടു സീറോ ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും പവർ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും ടു റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഇനി ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഇലവൺ ബേസ് ടെൻ ഇതാണ് വൺ സീറോ വൺ വൺ ബേസ് ടു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ബൈനറി നമ്പർ തന്നാൽ അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ നമ്പറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എഴുതുകയും അതിൻ്റെ പവർ വാല്യൂ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പം കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതണം സീറോയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇപ്പോൾ ഓരോന്നും അറിയണം ടു റേസ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയണം ടു റേസ് ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്ന് അറിയണം അങ്ങനെ അതും കൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് ആൻസർ തെറ്റാതെ കൂട്ടി കണ്ടെത്തണം ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ കൺവേർട്ട് ഒക്ടൽ നമ്പർ ടു ഡെസിമൽ നമ്പർ ഒക്ടൽ നമ്പർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഒക്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എട്ട് സംഖ്യകൾ ആ എട്ട് സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അതുവരെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എട്ട് നമ്പർ ആവും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എഴുതാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ടു സെവൻ ബേസ് എയ്റ്റ് ഇരുപത്തിയേഴ് ബേസ് എയ്റ്റ് അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മെതഡ് തന്നെയാണ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പവർ വാല്യൂ നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ പവർ വാല്യൂ റൈറ്റിന് ലെഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം സീറോ വൺ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ കാണണം എയ്റ്റ് റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും പവർ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ സംഖ്യ എന്തായി മാറും വണ്ണായി മാറും അപ്പം സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ സെവൻ സി ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ബേസ് ടെൻ അപ്പം ഇരുപത്തിയേഴിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യ ആണ് എന്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബേസ് പത്ത് ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി നോക്കാം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു വൺ ഫോർ ടു വൺ ഫോർ ബേസ് എയ്റ്റ് അതിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റണം ഡെസിമലിലോട്ട് മാറ്റണം അതിന് വേണ്ടി ഓരോ ഡിജിറ്റിനെയും എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് പവർ വാല്യൂ കൊടുക്കണം മറക്കരുത് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് പവർ വാല്യൂ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം കൊടുക്കുന്ന പൊസിഷൻ എയ്റ്റ് സീറോ വൺ ടു റൈറ്റ് ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഒരു ആരോ മാർക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ ഡയറക്ഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് സീറോ മുതൽ വൺ വരെ സീറോ വൺ അക്രമത്തിൽ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് ഈ വാല്യൂ പോകുന്നത് ആദ്യം സീറോ പിന്നെ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള ക്രമത്തിൽ പോകും ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയാം എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോറിനെ എഴുതുക ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഇനി ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ
base 10. Ini ni ane octal number ni decimal lor tu convert dia. Nampak tenggelal, orang orang dalam sambil sonda beri dite, orang tu kalkulasi dia juga. Okay. Ini yang mereka ada tu beri kian lalu hexadecimal number ane. Apa tu cie yang convert hexadecimal number to decimal number. Khususnya lagi beri dalam convert hexadecimal number to decimal number to decimal number. Hexadecimal itu baru ni ale, nama karya decimal itu baru ini tu sura modal nine baru baru na. Sangkut itu kombinasi mana? Sura modal nine baris sangkut itu kombinasi mana? Decimal number, binary itu baris ini dua an. Ada dua sangkut itu, sura ini one num, sura ini one ini kombinasi mana? Waktu itu baris ini satu sangkut an. Satu sangkut itu baris ini sura modal seven baris baris na digitum. Ada ini kombinasi num, an. Waktu itu number, pasalnya ini base value satu ni dah marah nu boleh itu. Tapi last one nama baris ini hexa decimal an. Hexa itu baris ini pada ni an. Apa terang mana matam? Padinaar simbol yang lebaran. Nama kami ini adalah terangnya ulu. Aite, patah nama sura modal nine beri. Sura modal nine beri. Sura koma one koma two koma. Angin up to itu beri pogum nine beri. Nine. Apa patah nai? Ini ini dengan kuda letter semua kita cerim. R letter kuda. Y. B. Small electron cap letter ubi yang korang perlu, ada mana? Ada ubi yang cula A B C D E F. Anggane, itu letter orang kuda kuda mana? Hexa decimal number. Ini dia hexa malam kita iya. Twenty six base sixteen. Ini beti anar base padinaar. Ini dia orang kita macam nama decimal number orang kita macam nama. Naya itu cerita ada prosedur ni ane. Awalnya random, satu aku beli cepat, berapa tu beli kanam? Padinaar, two into sixteen plus six into sixteen. Ini nama ni ada boleh kita kata boleh. Right to left to operation ada kita kandar tu, values kita kandar tu, sixteen raised to zero, sixteen raised to one. Pada guna ni kanam, sixteen raised to one, berapa ni letter ane? Sixteen, sixteen into two, thirty two, thirty two. Plus six into sixteen raised to zero. Sixteen raised to zero. Nombor ayat itu naik tu baranya boleh ni. Anak ayat itu sengkiri udah um power value zero. Anak anggil one naik ikim. Apa one into six equal to six. Tadi dua sengkiri udah kuda. Thirty two plus six equal to thirty eight base ten. Ingin ayat anak. Nama ke hexa decimal ni decimal lor convert itu. Ini ur example orang nama kita. Lari lari dia dekat orang tak kuota tu tuan lari pergi kono. Kau sih nama ke orang hexa decimal ni orang tak convert dia. Second question two a six base sixteen two a six base sixteen. Yang mana je yang ada orang sengie sengie um pada ni ada ni power berucut guna cut adi ya nom. Two into sixteen plus a into sixteen plus Six into sixteen. Six into sixteen. Ini power value kita kena. Right in the left lot. Ayat awal itu berapa? Sura. Dua amat itu one na. Tiga amat itu two. Agar amat itu boleh. Ini nama lori kaari mari ya na. Berapa amal anda ubi ubi segan de? A B C ni lala letter lalu ubi ubi kaya lo. Hexadecimal ni. Muda left power ni sangi lalu berum. Apa amak A ubi ubi guni kaya betul la. Nama kita ngota macam ni de. Decimal lot, decimal lot itu macam apa? Yang dah elem, yang dah beran baru lo, sura modal, nine beran beran sengkela beran baru lo. Apa yang kita pagar? Nama lo, walau asalnya je nama. Apa yang orang lang? Decimal sengkela ke, patu urka. Yang ada decimal walau patu, adakah nama lo bahaya dia nama? Yang ada decimal sengkela terana patu, b urda dah, pada nanda. B urda pada nanda, c urda dah. Pandranda, D udah, D udah itu, pada mana, E udah, pada nala, 
എഫ് ഇൻ്റെത് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ടെൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ടെൺ വരാനുള്ള കാരണം എയുടെ വാല്യൂ പത്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ വൺ വരാനുള്ള കാരണം സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു സീറോ ഇത് നമ്മൾ ഓരോന്നും കൂട്ടി എഴുതണം ടു ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ട്വൽവ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് നൂറ്റി അറുപത് വൺ സിക്സ്റ്റി എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ആൻസർ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ബേസ് ടെൻ ഇതാണ് ടു എ സിക്സ് ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ഹെക്സ ഡെസിമലിൻ്റെ ആൻസർ അതിന് ആൻസർ അത് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ബേസ് ടെൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ സംഖ്യകൾക്ക് പകരം ലെറ്റേഴ്സുകൾ കൊടുക്കുക ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പം അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് വേണം ഗുണിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒരു മൂന്നാല് മാർക്കിന് വരുന്നതാണ് മറക്കാതെ പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ